हेलो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अगेन वेरी वार्म वेलकम टू फन लर्निंग सेशन ऑफ वेदांतु यंग वंडर्स डू यू रिमेंबर हु एम आई आई एम योर हिमानी मैम राइट इतना टाइम टाइम तो नहीं हुआ है कि आप भूल गए होंगे वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन अनदर सेशन सो आई वॉज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इगरली इन द सेशन दैट यू आर गोइंग टू कम एंड टेल अबाउट दैट वॉट आर द टॉपिक्स यू वॉन्ट तो सम ऑफ यू टोल्ड दैट टॉपिक्स इन द चैट बॉक्स क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट्स अभी भी कंजूसी कर रहे हैं दे आर नॉट टेलिंग मी विच टॉपिक दे वॉन्ट इन द नेक्स्ट वीडियो तो ऑलवेज रिमेंबर आपके जितने कॉमेंट्स आएंगे जितने लाइक एंड शेयर आएंगे वी आर गोइंग टू मेक दैट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो तो अगर आप मुझे भूल गए अगर कोई भी आप में से मुझे भूल गया तो आई एम योर हिमानी मैम एंड दिस इज द क्वालिफिकेशन I am having right and today the topic हम start करेंगे वो after the riddle last session में मैंने riddle नहीं पूछी थी तो that's why I thought की comments थोड़े कम आए हैं so this is the riddle for today and this is the riddle you have to comment in the chat box answer of the riddle I am a bird I am a fruit and I am a person what am I You have to dance like this, and then I guess the answer and write in the comment box. Okay, fine then. So the chapter, interesting chapter, we are going to start. That is nutrition in animals. So today we'll deal with animals and including humans. Now you can see that animals and humans. Yes, humans are also included in the category of animals. When you are going to discuss about the biological classification, so we. came in the animal kingdom right mannu bhai bachcho okay and why this uh, cow is there because we are going to discuss about the ruminants as well in today's session so jaldi se dekh lete hain what are the learning outcomes of today's session first we'll discuss about the nutrition in animals then we'll discuss about the different ways of taking the food and after that the topic will be digestion in humans digestion in grass eating animals and feeding and digestion in amoeba right let's start one by one nutrition you all are aware aapne 6th class mein bhi padha hai chapter food and the components of the food so we are very much aware what is nutrition process of taking in food and converting into energy that you need for various functions to do various functions right another vital nutrients required for life is called as nutrition so all the living organism in this universe all the living organism they need nutrients for their proper growth and functioning right so jaldi se bata do what is your favorite food comment kar do comment box mein pizza burger anything what is your favorite food and that from that you are getting the nutrition okay so when we uh, discuss about the animal nutrition so animal nutrition first includes nutrient requirement then mode of intake of food how you are taking the food inside your body and finally the utilization of the food in your body how it get absorbed how it get assimilated in your body that all we are going to discuss in the nutrition in animals nutrition in plants aapne pehle hi discuss kar liya hai with the puva ma'am through the process of photosynthesis plants prepare their own food but animals cannot prepare their own food pata hai aapko kyun why only plants can do photosynthesis why you cannot do photosynthesis why we all are dependent on the plants for our food now you can ask me ma'am we are uh, having the raw materials we are making the food in our kitchen right from where you are getting the raw materials finally you are getting it from the plants so what you don't have that's why you are not able to do photosynthesis that is the pigment chlorophyll that traps the sunlight you can have co2 carbon dioxide you can have water you can have sunlight but chlorophyll the pigment which is present in the plants that make them special they trap the sunlight and then convert it into the light energy into the chemical energy that is the food okay with this note 
Now come to the animals. So nutrition in animals. Before I am going to start, a classification है, right? Classification of animals depending upon their nutritional needs. They are classified according to their nutritional needs. Carnivores indirectly they are uh, eating other animals and consuming the uh, plants. Indirectly, why I am saying because they are not directly eating the plants, but uh, because the plants are the source of the energy because they are the producers. So indirectly they are getting that food energy from the plant, right? Then herbivores eating plants directly. Then omnivores that animals that depend on both plants and animals. So, but when I talk about herbivores, ki baat karti hu, they are eating the plants directly. You can see elephant is there. You can see rabbit is there, right? And then carnivores, kya karte they eat herbivores, right? Ultimately, they are getting that energy from the plant. And omnivores also because they depend on both plants and animals. Dono pe depend karte Chaliye. ये ये भी आपके लिए इजी है यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि व्हाई इज एनिमल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों व्हाई वी आर टेकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड व्हाई वी आर ईटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सो द एनिमल्स नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू सपोर्ट देयर बॉडी रिक्वायरमेंट्स क्या है उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स ये आपने पढ़ा ही होगा सबसे ज्यादा जो बॉडी रिक्वायरमेंट है आपकी वो है energy right you get energy from your food ab ye energy utilized kahan hoti hai aapki body mein where you are utilizing your energy for growth of your body for maintenance repair for different types of work for reproduction for lactation so you are utilizing that energy you are getting from the food in your different activity right every day you are also doing different activities you are uh, exercising you are dancing you are learning some new languages you are uh, learning some subjects so there your energy which you get from the food is utilized and sometimes when you not eat the food at the time you feel that oh today energy is lagging right i am not i, I it's it's like i am not feeling that much happy i am not feeling that much energetic so you always need to eat the balanced diet and the nutrition is very very important right what you are eating okay so what he is doing he is taking the burger home but burger is not going okay so we have different ways of taking the food inside our body because we cannot prepare our food so we have to eat the food and we have different ways of taking dekho thode se example dekhte hain like snail स्नेल एक सॉफ्ट बॉडी बॉडी छोटा सा एनिमल होता है एंड द काइंड ऑफ फूड द स्नेल हैज इज द ग्रास अब मोड ऑफ फीडिंग क्या है चुइंग चुई द फूड देन अदर नेम ऑफ द एनिमल इज एंट द काइंड ऑफ फूड द एंट हैज इज इंसेक्ट दे आर ईटिंग द इंसेक्ट एंड अनेदो व्हाट इज द मोड ऑफ फीडिंग दे आर स्क्रैपिंग द फूड दे आर स्क्रैपिंग द फूड फ्रॉम दैट है ना नेक्स्ट एनिमल इज ईगल अब ईगल इज व्हाट द काइंड ऑफ फूड ईगल इज टेकिंग इज फ्लैश एंड मोड ऑफ फीडिंग इज स्वेलो दे स्वेलो दैट फूड फिर आती है छोटी सी बर्ड इट्स वेरी लिटिल बर्ड दैट इज कॉल्ड एज नोन एज हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड में कौन सा फूड है नेक्टर एंड हमिंग बर्ड क्या करती है सक करती है हमिंग बर्ड वॉट हमिंग बर्ड इज डूइंग दैट इज सकिंग द फूड देन कम टू लाइस लाइस काइंड ऑफ फूड इज ब्लड एंड द लाइस इज ऑल्सो सकिंग द ब्लड सक करती है दे हैव द ऑर्गन सो दैट दे केन सक मॉस्किटो ऑल्सो सक द ब्लड मॉस्किटो के बारे में तो आपको पता ही है राइट दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज एंड बटरफ्लाई नेक्टर एंड ऑल्सो लाइक यू हैव सीन द बटरफ्लाईज ऑन द दे आर सकिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स राइट एंड लास्ट बट नॉट द लीज हाउस फ्लाई दैट ब्रू ब्रू मीन्स दे आर दे आर एक्चुअली डिपेंड ऑन द डिकेइंग मैटर विच इज डिकेइंग सो दे जस्ट take it from them they just take that matter from them decaying matter so they are different ways of taking in food right fine sabko clear hai different ways of taking in food right okay chaliye ab aate hain hamari next slide pe 
और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन एज वेल तो ह्यूमन क्या करते हैं हाउ दे गेट देयर फूड हाउ दे इनटेक देयर फूड इनसाइड द बॉडी च्यू करते हैं वो फूड को है ना कुछ और ऑर्गेनिज्म भी च्यू करते हैं लाइक स्नेल च्यू कर रहे हैं कुछ स्वेलो कर लेते हैं पूरे फूड को कुछ बर्ड्स भी होती है स्नेक्स भी होते हैं वो पूरा फ्रूट स्वेलो कर लेते हैं देन एंड स्क्रैप करती है स्क्रैप फ्रॉम द फूड फिर कुछ एनिमल्स करते हैं सक द फूड राइट देन लाइक बटरफ्लाई वी डिस्कस लाइक वी डिस्कस मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई दे जस्ट टेक द फूड इन टेक ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ ब्रूइंग होप यू गॉट इट ये तो सबको क्लियर हो गया होगा राइट नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डाइजेशन इन द फूड इन ह्यूम अब फूड जो आपने इनटेक किया वॉट द फूड यू हैव टेकन इन साइड योर बॉडी यू हैव टू डाइजेस्ट दैट फूड राइट सो डाइजेशन सिस्टम और आई कैन से इट्स नॉट लाइक द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आई कैन से इट इन्वॉल्व फर्स्ट इज द इंजेक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ taking of food inside your body for humans because we are particularly dealing with the humans right now so humans ke liye kya hai ingestion ka tarika they just take it in their mouth and chew the food ab what happened after chewing the food you get the energy no wait first you have to digest the food what you chew inside so breaking down of food into simpler सब्सटेंसेस जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया है उसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे देन आप क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे उसको देन यू आर गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट सिंपलर सब्सटेंसेस फाइनली एसिमिलेट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड जो भी आपका एब्जॉर्ब फूड है उसको यूटिलाईज करेंगे आपकी बॉडी में फॉर वेर योर बॉडी नीड्स विटामिन विच पार्ट नीड्स मिनरल्स तो so, आप पूरा यूटिलाइज करेंगे और फाइनली जो एक्स्ट्रा वेस्ट है उसे आप रिमूव करेंगे बॉडी से तब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है सरप्राइज दैट हाउ मच वर्क योर बॉडी इज डूइंग यस एंड एट द सेम टाइम योर बॉडी इज डूइंग रिस्पिरेशन द सेम टाइम योर बॉडी इज डूइंग सर्कुलेशन एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स राइट सो डाइजेशन it involves actually five steps ingestion digestion absorption assimilation and the finally is the ejection of the food removal of waste or excreta ingestion first part we have already discussed now we are going to discuss about the second part which is very important that is digestion of food so uh, i am very sure aapne apna favorite food already comment box mein likh diya hoga so when you are eating your favorite food or when you are eating the food it is in the complex form complex form means like uh, for carbohydrates ye pura starch hai ya it should be in uh, the uh, like form which is uh, which is not easily absorbed by your body right so first you have to change that complex substance dekh le aap ye bade bade jo substances hain उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करेंगे सो दैट वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो सिंपलर सब्सटेंस है दैट इज ग्लूकोज फैट्स के लिए है फैटी एसिड एंड प्लस ग्लिस्ट्रॉल इज आल्सो देयर फॉर द फैट फैटी एसिड्स एंड ग्लिस्ट्रॉल एंड फॉर प्रोटीन इट्स अमीनो एसिड अमीनो एसिड जो होते हैं दिस इज द फाइनल और आई कैन से वेरी सिंपल सब्सटेंस फॉर द प्रोटीन सो फाइनल दीज वॉट आई टोल्ड दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल जब आपको लगे कि फूड डाइजेस्ट हो गया है दे आर फॉर्म ओनली वेन दे आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फूड ओके क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट करना है एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूर ईटिंग यू हैव टू कन्वर्ट दैट कार्बोहाइड्रेट इन टू इन टू ग्लूकोज एंड फैट्स इन टू फैटी एसिड्स इन ग्लूकोज एंड प्रोटीन इन टू अमाइनो एसिड ओके शुरू करें डाइजेशन हम्म so because humans are also complex animals nahi hai yes complex means we are actually more uh, advanced we can say as compared to the unicellular organism and other multicellular so we have a system for digestion in our body and that whole system in our body is known as digestive system you all have 
डाइजेस्टिव सिस्टम इन योर बॉडी क्या है आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम इन योर बॉडी एंड फॉर दैट डाइजेस्टिव सिस्टम वॉट यू नीड टू डू यू नीड टू डाइजेस्ट द फूड ओके सो दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम अब यू कैन से दैट मैम यहाँ तो एलिमेंट्री केनाल लिखा हुआ है सो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट हो गया एलिमेंट्री केनाल उसके साथ साथ प्रेजेंट होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड कुछ ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज एसोसिएटेड ग्लैंड और उन एसोसिएटेड ग्लैंड में आते हैं हमारे लिवर एंड पैंक्रिया विच डायरेक्टली द फूड इज नॉट गोइंग टू दो ग्लैंड बट दे ऑल्सो पार्टिसिपेट तो एलिमेंट्री केनाल क्या हो गई दैट इट्स लॉन्ग ट्यूब स्टार्टेड फ्रॉम योर माउथ एंड गोज टू एन एस माउथ इज योर कैविटी दिस इज योर बक्कल कैविटी वेन यू ईट द फूड दिस माउथ इन साइड योर माउथ यू हैव अ कैविटी दैट इज नोन एज बक्कल कैविटी देन इट्स योर फूड पाइप देन योर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन फिर रैक्टम एंड फाइनली एन एस के थ्रू इजेशन होता है राइट लिवर और पैंक्रिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर नोन एज एसोसिएटेड ग्लैंड बट उनका रोल हम पढ़ेंगे नाउ इन द डाइजेशन बिकॉज दे आर एसोसिएटेड ग्लैंड तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या हो गया हमारे पूरी एलिमेंट्री के नाल आ गई और उसके साथ साथ ग्लैंड दैट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन तो स्टार्ट कहां से होगा माउथ से ऑलरेडी यू नो दैट यू इंजेस्ट द फूड यू टेक द फूड आपने फूड को कहा खाया फूड को माउथ में राइट अब ये आपके तो दो लिप्स हो गए ये हो गया आउटर लिप और ये हो गया आपका इनर लिप ये तो सबको पता ही है वेन यू ओपन योर माउथ यू कैन सी दैट राइट उसके बाद हो गया आपके टीथ हो गए माउथ में ये आपके चीक्स हो गए आपका टंग हो गई राइट एंड योर गम्स आर ऑल्सो देर क्या एंड देर आर ग्लैंड ऑल्सो नोन एज सिलेवरी ग्लैंड पार्ट ऑफ द माउथ एज वेल and they make saliva. When you see the tasty food, जब आपको लगता है ना मेरा फेवरेट फूड आ गया तो आप सिक्रीट करते हो क्या सिक्रीट करते हो दैट इज सलाइवा वॉटरी फ्लूड इन द माउथ दैट मॉइस्ट इन द फूड मिक्स विद द फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन ओके सो आपने फूड लिया इंजेस्ट किया माउथ के अंदर आपने फूड खाया नाउ स्टार्ट हो गया अब माउथ के अंदर ही फूड स्टार्ट हो गया ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पीसेस कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का प्रोसेस माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो गया ओके okay? ये जो सलाइवा है सिक्रीच होती है आपके सिलेवरी ग्लैंड से ये क्या करती है यहां इसने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया स्टार्च इज वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है ना तो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है माउथ में बट इट स्टार्टेड और किसका डाइजेशन स्टार्ट किया है माउथ में कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन एंड फैट्स अभी वैसे ही है ना और एक एंजाइम रिलीज होती है सिलेवरी ग्लैंड से दैट इज नोन एज सिलेवरी एमाइलेज वो एमाइलेज क्या करती है एमाइलेज इज एंजाइम मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको दैट एमाइलेज एक्चुअली डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क करती है लाइक like स्टार्च सबसे पहले मैं आपको टंग के बारे में बताऊंगी एंड देन विल स्टार्ट विद अदर वन सो टंग क्या इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन इन योर माउथ एंड इट्स कवर्ड विद अ पिंक टिश्यू कॉल्ड द म्यूकोसा वो सब आपने देखा ही होगा अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग लिकिंग टेस्टिंग द फूड ब्रीदिंग में भी हेल्प करती है सोयलो करने में हेल्प करती है एंड लास्ट बट डोंट अली स्पीकिंग वेन यू आर स्पीकिंग विदाउट द टंग अच्छा देखो क्या विदाउट द टंग यू कैन स्पीक just tell me no i can't so tongue helps in the speaking as well and it's the muscular organ present in your buccal cavity or you can call it mouth to ye tongue ka map hai aapne sabne suna hoga aur aapne ye observe kiya hoga jab koi bhi food khate ho uska taste aata hai at a particular part of the tongue to ye char taste buds hoti hain aapki tongue pe विच कैन टेल यू दैट फूड क्या है बिटर है सार है स्वीट है या सोल्टी है राइट दीज आर द टेस्ट बट प्रेजेंट ऑन योर टंग कैन यू सी द टेस्ट बट यस यू ऑल कैन सी राइट चलो सो टंग हो गई मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प इन स्पीकिंग एज वेल 
नाउ आप आ जाइए टीथ पर यू ऑल है गुड सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन योर माउथ इन सीजर्स कैनाइंस प्री मोलर्स एंड मोलर्स वन मोर टाइम इन सीजर्स कैनाइंस प्री मोलर्स एंड मोलर टोटल कितने हैं थर्टी टू कैसे हुए सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन सिक्सटीन इन अपर जॉ एंड सिक्सटीन इन लोअर जॉ ओके इन सीजर्स देखते हैं इट्स हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड कितने हैं आपके पास फोर आई एम टेलिंग यू अबाउट वन जॉ ओके देन कैनाइंस कितने हैं टू प्री मोलर्स फोर मोलर सिक्स टोटल करिए फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन इन वन जो यू आर हैविंग दिस एंड अन्य दो जो आल्सो तो फोर प्लस फोर कीजिए फोर इंसीज़र्स इन द अपर जो फोर इन द लोअर जो टू कैनाइंस इन अपर जो टू इन द लोअर जो फोर प्री मोलर्स इन अपर जो फोर इन लोअर एंड मोलर्स सिक्स सिक्स इन अपर जो सिक्स इन लोअर जो दैट मेक्स द टोटल थर्टी टू सिक्सटीन इन अपर जो एंड सिक्सटीन इन लोअर जो ये तो हो गए नंबर ऑफ टीथ अब एक बार फिर से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टीथ में इन सीजर की फोटो देखिए ना दिस पिक्चर इट्स हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ द फूड राइट कैन आइन कैन आइन दे आर वेरी शॉर्ट टीथ दे हेल्प इन पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड जितने भी कार्निवोर्स होते हैं उनमें कैन आइंस बहुत दे आर एक्चुअली यूजिंग दे बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं सो दे आर वेरी शार्प कैनाइंस दे कैन इजिली टीयर द फूड ओके लॉइन अ टाइगर फाइन देन प्री प्री मोलर्स इन मोलर्स दे हेल्प इन चूइंग इन ग्राइंडिंग द फूड हाँ क्या करते हैं च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं तो अभी मैंने आपको बोला कि आपके माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया है ना बच्चों तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ आपके माउथ में जो डाइजेशन स्टार्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ टीथ दैट इज अ मैकेनिकल डाइजेशन इट स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ टीथ टीथ ने क्या किया उसको च्यू करना शुरू कर दिया बिगर पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में बदलना स्टार्ट कर दिया राइट बाय टीयरिंग बाय पियर्सिंग बाय च्यूइंग एंड ग्रांडिंग और तो एक तो हो गया आपको मैकेनिकल डाइजेशन जो आपके टीथ ने शुरू कर दिया और दूसरा डाइजेशन होता है थ्रू द एंजाइम्स जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था लाइक सिलेवरी एम सो जो एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है उसे हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन है ना तो मैकेनिकल हो गया स्टार्ट हो गया एंड केमिकल ऑल्सो स्टार्ट विद द एंजाइम्स एंजाइम्स क्या करती है दे एक्ट ऑन द फूड and they just convert it into the start try to convert it into a simpler form right so you can say that in your body enzymes are catalyst yeah they are actually catalyzing that reaction of converting complex food into simpler food and because it's inside your body so inside the human body they are bio catalyst bio because living okay buccal cavity mein aage sabka food ingestion ho gaya digestion start ho gaya buccal cavity mein okay then the food pipe come to the food pipe which is also called as esophagus that is the food pipe can you see that gif can you see that gif there is a long canal that transport the swallowed food towards the stomach that called the food pipe it's called as esophagus or also called as the food pipe after you eat the food through the mouth it just goes to the esophagus right and the movement of that inside the esophagus is a muscular movements like muscles helps in the movement we have already discussed it class mein body movement mein padha hai humne hai na to muscular movements are not only the voluntary like what i am doing they are involuntary as well inside your body and that one is the parist peristalsis in which the series of wave like contraction muscular contraction that moves the food through the digestive tract so this digestive tract is also known as alimentary canal right so peristalsis kya hote hain jisme ki muscle like contraction ke through food is moving down through the digestive tract ab esophagus ke baad jo food pahunchta hai wo pahunchta hai aapke स्टमक में कहा पहुंच रहा है 
the J shaped organ which is called as stomach and stomach kya hai? muscular organ bhi hai. Right? My stomach is a thick walled back. J shaped hai, as you can see na, thodi si, choti si space mein sabko aana hai. Right? And it is the widest part of the alimentary canal. Ab, aapke stomach mein jo food hai, to uska bhi ab digestion start hoga. Esophagus mein koi digestion nahi ho hai, just moves the food down. Stomach mein kya present hai? Stomach secrete karta hai digestive juices. और स्टमक में जो डाइजेशन इनिशिएट होता है वो होता है प्रोटीन्स का कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन ऑलरेडी इनिशिएट हो गया आपके माउथ में स्टमक में जो डाइजेशन इनिशिएट हो रहा है वो है प्रोटीन्स का प्रोटीन्स का डाइजेशन हो रहा है तो स्टमक ने सिक्रीट किया डाइजेस्टिव जूस को दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड ओके प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन करेंगे अमाइनो एसिड्स में लेकिन यहां पे अभी प्रोटीन एकदम अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होगा पहले होगा थोड़ा सा पार्शियल डाइजेशन राइट और फाइनली फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा डाइजेशन कंप्लीट सो ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस अब दो चीज इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इज द एचसीएल अब व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एसिड इन योर इन योर स्टमक इस HCL की इस एसिड की क्या जरूरत है बिकॉज यू नो कि एसिड इज ऑलवेज डेंजरस फर्स्ट थिंग दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द डाइल्यूट फॉर्म इन योर स्टमक डाइल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में इसको बनाना है मीडियम को एसिडिक दो फंक्शन हो गए HCL के पहला फंक्शन है HCL मेक्स द मीडियम एसिडिक इन द स्टमक नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एसिडिक मीडियम पहला क्वेश्चन और दूसरा है व्हाट इज द यूज ऑफ एच इट किल्स द बैक्टीरिया जो आप फूड खा रहे हो खाने के बाद उसके साथ बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया आ रहे हैं आपके बॉडी में बिकॉज यू आर टेकिंग द फूड फ्रॉम आउटसाइड आपने फूड खुद बनाया आई एम वेरी श्योर बट स्टिल यू आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड सो दे आर सो मेनी बैक्टीरिया तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है बैक्टीरिया को किल करता है और मीडियम को बनाता है एसिडिक कैसे एसिडिक बनाया वन पॉइंट फाइव कर लिया इतना पीएच कर लिया अब व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एसिडिक मीडियम अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताइए कभी आप फील करते होंगे कि आप बहुत टाइम तक यू आर नॉट ईटिंग समथिंग तो आपके स्टमक से कुछ आवाजें आ रही हैं कुछ एसिडिटी जैसा आपने वर्ड सुना होगा है ना तो वो क्यों होता है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब वॉट इज अ नीड बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेंटेन्स द एसिडिक मीडियम और द पी एच हाइड्रोजन आइन कंसेंट्रेशन होता है पी एच उसका जरूरी क्यों है पैप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए जितनी भी एंजाइम्स होती हैं दे वर्क ऑन अ पर्टिकुलर पीएच एंड टेम्परेचर अगर उनको वो टेम्परेचर और पीएच नहीं मिलेगा तो वो वर्क नहीं कर पाएंगी तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस मीडियम को एसिडिक बनाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कभी ऐसा हुआ कि आपके स्टमक में फूड नहीं है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल डिस्ट्रॉय द वॉल्स ऑफ योर स्टमक बिकॉज एसिड है डेंजरस है उसके लिए आपके पास है म्यूकस सो so, ये म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड ठीक है तो हमने क्या पढ़ा स्टमक क्या करता है जे शेप्ड ऑर्गन है मस्कुलर है डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रिएट करता है जिसमें एक एंजाइम है पैप्सिन और भी एंजाइम से एक रेनिन भी होती है बट अभी हम हायर ग्रेड्स में उनको पढ़ेंगे सब एंजाइम्स को ओके okay? सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो एसिडिक मीडियम बनाता है और बैक्टीरिया को किल करता है और म्यूकस का काम है टू प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड राइट क्लियर इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा देर तक आपको भूखा नहीं रहना चाहिए यू नीड टू ईट समथिंग आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम सो दैट दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो आपकी वॉल्स को स्टमक की वॉल्स को डैमेज नहीं करे ओके ठीक है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हुआ माउथ में स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है अब आपका फूड कहां जाने वाला है फ्रॉम द स्टमक लेट्स सी लिवर एंड पैंक्रियाज नो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लिवर एंड पैंक्रियाज आर द एसोसिएटेड ग्लैंड दैट मीन्स फूड नेवर गोज टू लिवर एंड पैंक्रियाज अभी स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन लिवर और पैंक्रियाज की जो सिक्रीशन है दे विल ऑल्सो गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन तो लिवर फर्स्ट ऑफ ऑल 
ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है लाइक विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन साइड योर बॉडी लिवर क्या है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड ओके नाउ वॉट इज द फंक्शन ऑफ लिवर इन डाइजेशन लिवर डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस लिवर क्या प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है राइट लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस एंड दिस बाइल जूस इज स्टोर इन गोल ब्लैडर गोल ब्लैडर में स्टोर रहता है लिवर के पास ही एक ऑर्गन है गोल ब्लैडर अच्छा बाइल जूस का फंक्शन बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों बाइल जूस ब्रेक्स डाउन द फैट ब्रेक्स डाउन डजेंट मीन की बाइल में कोई एंजाइम होती है ऑलवेज रिमेंबर दैट बाइल हैज नो एंजाइम बाइल जूस के पास कोई भी एंजाइम नहीं है देन बाइल जूस एक्चुअली ब्रेक्स डाउन द लार्जर पार्टिकल्स ऑफ द फैट इन टू द स्मॉलर पार्टिकल्स मान लो ये लार्जर पार्टिकल है तो बाइल जूस ने एक्ट करके उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया अब जो एंजाइम है उसका एक्शन इन स्मॉलर पार्टिकल्स पे ईजी हो जाएगा है ना लाइपेज एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करती है फैट्स को तो लाइपेज बिकॉज फैट्स क्या आते हैं इंसॉलेबल होते हैं आपके वाटर में और आपको पता है कि आपकी बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट इज मेड ऑफ वाटर सो फैट्स का डाइजेशन आपकी बॉडी में इट्स लिटिल बिट टफ एज कंपेयर टू अदर्स राइट तो पहले होता है इमल्सिफिकेशन इस जो इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन जिसमें बाइल जूस फैट्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देता है और उसके बाद फिर आती है आपकी प्यारी एंजाइम लाइपेज और वो स्टार्ट कर देती है डाइजेशन तो बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होती लेट मी टेल यू अगेन कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा बाइल नो डोंट हैव एनी एंजाइम ओके नेक्स्ट आ गया आपका एक लीफ लाइफ ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज पैंक्रिया पैंक्रिया सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस इस जूस में All the enzymes are there to digest proteins, fats and carbohydrates. Pancreatic lipase है जो fats को digest करेगी, amylase है जो carbohydrates को digest करेगी, and protease है जो किसको digest करेगी, proteins को. तो liver और pancreas की एक duct के through आता है secretion किसमें? Small intestine. They have a duct. <coughs> okay? डक्ट के लिए भी आ, मैं ये बता दूं जितने भी ग्लैंड होते हैं लाइक मैंने अभी बताया कि लिवर एक ग्लैंड है तो जो भी अपने सिक्रीशन देते हैं ना डक्ट के थ्रू वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और जिनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाते हैं राइट तो जितने भी ग्लैंड अपना सिक्रीशन दे रहे हैं थ्रू द डक्ट डक्ट इज लाइक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर ओके दैट आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड सो लिवर एंड पैंक्रियाज अगेन आई एम लेटिंग यू नो Who never goes to liver and pancreas? They are associated glands, right? They are associated glands. अब आपका food कहाँ जा रहा है? Small intestine में. Small intestine is a long coil tube, but it has to fit in a small space, nine meter long in adult human. And it receives the secretions from both the glands liver and pancreas and with addition small intestine also secretes the digestive juices small intestine ke apne bhi digestive juices hain to pancreas secrete karta hai pancreatic juice jo uh, digest karna start karta hai sare food ko carbohydrates ko proteins ko aur fats ko okay so you need to digest these three nutrients carbohydrates foods and uh, fats and proteins in your body Intestinal juice completes the digestion of starch into glucose, carbohydrates into glucose, fats into fatty acids and cholesterol, and proteins into amino acids. So, its ka matlab kya hai ki intestine jo hai, small intestine, yahan pe digestion complete ho jaye. The digestion of food get completed in small intestine. ठीक है? अब बात कर लेते हैं start कहाँ से हुआ था? कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्ट हुआ माउथ से है ना स्लेवरी हिमालियस जो सिक्रीट हुई स्लेवरी ग्लैंड से देन स्टमक में स्टार्ट हुआ प्रोटीन्स का डाइजेशन फैट्स का कहा डाइजेशन स्टार्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एंड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ 
complete digestion of all carbohydrates, proteins and fats. Clear? यहाँ पे आपकी body में digestion क्या होता है वो complete हो जाता है for like getting the help from the associated glands and the other body parts and the help of the enzymes as well. Small intestine is that structure where the digestion completes है ना? Complete का मतलब है अब आपका food जो है simpler substances में change हो गया, convert हो गया. Next step क्या है? अब क्या करोगे? When it's get completed in the small intestine नेक्स्ट स्टेप क्या है एब्सॉर्व करोगे इंजेक्शन हो गया डाइजेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड तो एब्सॉर्प्शन क्या कहां होगा एब्सॉर्प्शन भी फूड का आपके होगा जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज फैटी एसिड्स एंड ग्लिस्ट्रॉल एंड अमाइनो एसिड दे आर एब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ एब्सॉर्प्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन तो डाइजेस्टेड फूड है पासेस इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स में पास करेगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दे हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ और इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ को हम कहते हैं विलाई आप देख रहे हैं ना ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई और ये विलाई करते क्या है ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन मोर एंड मोर सरफेस एरिया जिससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो एंड कैन यू सी दैट दीज विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स विलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है तो जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है दैट इज वन इज द ग्लूकोज एंड अनेदर यू हैव लाइक फैटी एसिड्स एंड ग्लिस्ट्रॉल एंड अमाइनो एसिड दे गेट एब्सॉर्ब बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बताऊंगी जो कि वन ऑफ द एक्स्ट्रा पॉइंट आई एम हैविंग बिकॉज फैट्स आर इंसॉलेबल इन वॉटर एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस सो जो फैट्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होके पहले लिम्फ में एब्सॉर्ब होते हैं लिम्फ इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लूड इन योर बॉडी टिश्यू फ्लूड कहते हैं एंड देन इट गोज टू द ब्लड राइट तो फैट्स के डाइजेशन भी थोड़ा सा और एब्जॉर्बन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज You know that water. Water is a good solvent. Your body is made up of water, right? And fats, जो होते हैं वो water में absorb नहीं होते. ठीक है? Complete हो गया digestion. Complete हो गया absorption as well. Vilai ने small intestine में जो finger-like projection है, उन्होंने आपके food को absorb भी कर लिया है. अब आपको करना है assimilation of the food. अब जो absorb food है, उससे आपको निकालनी है energy. उसको आपको utilize करना है पूरी body में. सो so, वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गन्स जो बॉडी के होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं डाइजेस्टेड फूड को दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन ऑफ द फूड लाइक वन पार्ट ऑफ योर बॉडी नीड प्रोटीन्स टू ग्रो आपकी बॉडी में कहीं रिपेयर की जरूरत है राइट right? बॉडी में कुछ वियर एंड टीयर हुई है एंड योर बॉडी नीड रिपेयर तो उसके लिए वो यूज करेंगे अमाइनो एसिड्स को ले लेंगे एंड दे यूज अमाइनो एसिड्स फॉर दैट रिपेयर ऑफ योर बॉडी राइट इफ योर बॉडी नीड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स ओके इनर्जी मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है एंड फैट्स देर इनर्जी गिविंग फूड है ना सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इनर्जी देंगे और फैट्स जो है वो स्टोर हो जाएंगे वेन एवर यू बॉडी नीड इनर्जी देन द फैट्स विल गिव द एनर्जी राइट सो दिस इज हाउ द यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्ब फूड टेक्स प्ले क्लियर है एसिमिलेशन अब देर इज वन लास्ट स्टेप अब बचा है एक लास्ट स्टेप और वो क्या है इजेशन ऑफ द फूड अब आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ वो एब्सॉर्ब हो गया एसिमिलेट हो गया आपकी बॉडी में अब जो फूड था जो एक्स्ट्रा फूड है इट गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन तो लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन वाइड भी ज्यादा है और शॉर्ट भी है स्मॉल इंटेस्टाइन से तो वन मीटर इन लेंथ है लार्ज इंटेस्टाइन आपकी अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है जो भी एक्स्ट्रा uh, फूड आया है लार्ज इंटेस्टाइन में और आई कैन से लाइक द फूड विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी अनडाइजेस्टेड है दैट फ्रॉम दैट लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी एब्सॉर्व कर लेगी वाटर एंड सॉल्ट को जिससे आपकी बॉडी में वॉटर और सॉल्ट की कमी नहीं होगी सो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी एब्सॉर्ब वॉटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल 
एंड द रिमेनिंग वेस्ट जो है दैट पास इन टू द रेक्टम एंड फाइनली थ्रू द एनस इट कम्स आउट थ्रू द बॉडी सो द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन ऑफ द फूड राइट लास्ट प्रोसेस है इजेशन दैट इज द अनजिस्टेड फूड इट गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है ना लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से 1.5 पॉइंट फाइव मीटर्स इन लेंथ एंड एब्सॉर्व क्या कर लेती है वॉटर और सोल्ट को विच आर इंपॉर्टेंट अब जो सेमी सॉलिड वेस्ट बचा वो रेक्टम एंड फाइनली एनस के थ्रू जिस कैट इजेस्ट आउट ऑफ द बॉडी बॉडी के बाहर चला गया क्लियर है लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन तो आपके पांचों स्टेप्स हो गए कंप्लीट बिफोर आई एम गोइंग टू गो फॉर द एनिमल्स दैट ईट ग्रास इज द फूड कौन कौन से पांच स्टेप्स थे बच्चों इंजेक्शन ऑफ द फूड देन द डाइजेशन ऑफ द फूड देन द एब्जॉर्बन ऑफ द फूड एसिमिलेशन एंड फाइनली द फूड इजेस्टेड आउट ऑफ योर बॉडी क्लियर है सबको If you have any doubts, please write in the chat box. What is the doubt you are having? I will definitely take your doubt. Okay. अब आ जाइए ruminants पे. जैसा कि मैंने आपको कहा था, I will let you know about the some animals that eat grass as food. तो grass एक plant material है और plant material में क्या होता है cellulose. Cellulose is also one of the carbohydrate, but cellulose में present होती है cell wall, right? ओके सेलुलोज लाइक सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है दैट इज एक्चुअली नॉट इजी टू डाइजेस्ट सेलुलोज इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू अदर कार्बोहाइड्रेट सो दैट सेलुलोज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड डाइजेशन इज समवॉट डिफरेंट कैसे दे सर्टेन बैक्टेरिया विच आर प्रेजेंट ओनली इन द स्टमक ऑफ एनिमल्स कॉल्ड एज रूमिनेंस काओ हो गई बुफेलो हो गई कैटल्स लाइक है ना गोट हो गया शीप हो गया डियर हो गया जिराफ हो गया दैट फीड ऑन दस ग्रास फूड सो दे आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स उनके स्टमक में कुछ बैक्टेरिया होते हैं दे हेल्प इन द डाइजेशन तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों लाइक हाँ रूमिनेंट यू कैन सी दैट है ना सो डाइजेशन रूमिनेंट्स में स्टमक पार्ट इज मेन इंपॉर्टेंट हाँ ठीक है फूड को चीव किया इसो वेगस के थ्रू अंदर लिया एग्री आई एग्री बट देर फोर पार्ट इन द स्टमक हमारे स्टमक के थ्री पार्ट होते हैं ना कार्डिय है हमारे स्टमक में फंडक रीजन है एंड पायलोरिक रीजन है बट जो ड्यूमिनेंस होते हैं दे हैव फोर पार्ट इन दर स्टमक फोर पार्ट क्या हो गए उनका हो गया ह्यूमन एंड दे हैव रेटिकुलम एज वेल एज वन ऑफ द पार्ट ओमेसम एंड एबोमेसम दे आर फोर पार्ट अच्छा बच्चों आपने कभी कभी देखा होगा कि जो ये काओ और बफेलो होते हैं ये क्या करते हैं फूड को चीव करते रहते हैं सो वट डू यू फील दे आर ईटिंग द न्यू फूड हमेशा वो एक नया फूड खा रहे हैं नो फर्स्ट वट हैपन वेन दे ईट द फूड इज स्वेलो इन साइड ओके सो एंड देन द फूड कम्स अगेन बैक टू द माउथ फॉर फर्दर Chewing of the food. That's why they have four chambers. So animals such as cow, which eat grass, they have a special stomach to digest the tough cellulose that is carbohydrate. Okay, cellulose is one of the carbohydrate which is present in the grass. Stomach is the large, and I told you there are four chambers: rumen, reticulum, omasum, and abomasum. And the biggest chamber of their stomach is called the रूमन जो उनका बिगेस्ट चैम्बर है ओके सो रूमन क्या है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक का विच प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड पाइप के बीच में प्रेजेंट होता है इन द सॉरी ग्रास ईटिंग एनिमल्स ठीक है अब जब वो फूड को चीव करते हैं दैट इज कर्ड पार्टली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमन इज कॉल्ड कर्ड पार्टली डाइजेस्टेड फूड है देन This cut returns to the mouth again in these animals. पहले चला गया अंदर ह्यूमन में पार्टली डाइजेस्टेड है अब वो वापस से वापस से उनके मुंह में वापस आया दे रिटर्न टू द माउथ एंड नाउ दू इट अगैन 
this process is called as rumination and that's why they are called as ruminants. So the animals that swallow their food at first and then chew it later are called ruminants. Huh? Then finally after chewing that goes to the different part of the stomach and then small intestine and then it gets digested and absorbed by the body. So these grass eating animals can digest cellulose while several other animals cannot. That's why there is special category unko di gai hai. That is ruminants. Kyunki unme ek process hota hai. That is rumination. They can chew their food again. Vapas se stomach se nikal ke mouth me aya. Aur phir se us food ko chew karna chiru kiya. Bacho, aaj meinne ye jo like, share and comment hai. I just put it on each and every slide. So, aapko video pe comments what like what you want in next video what are your doubts as well uh, answer of the riddle okay even the doubts as well like the, in the chapter if you face any difficulty you have a particular question in your examination and you are not able to answer so you have to write here okay so abhi tak humne kya pad liya humne pad liya digestion in humans and also we have studied the digestion in the grass eating animals wo bhi hamara complete ho gaya ab aa jaiye एक सिंपल सा छोटा सा ऑर्गेनिज्म है दैट इज अमीबा हमें उस उसमें भी डाइजेशन पढ़ना है अब आप कहेंगे मैम कि हम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारे में तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है है ना वी आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन आर बॉडी बट अमीबा एक छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर का मतलब होता है दे आर मेड अप ऑफ सिंगल और दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल केवल एक ही सेल प्रेजेंट है अब जिसमें केवल सेल ही एक है उसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होगा फॉर वेरी श्योर सेल ही उसमें एक है सो देर विल बी नो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन अमीबा राइट ओके तो अमीबा में कैसे होगा डाइजेशन उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा लिटिल बिट सो सिंगल सेल ऑफ अमीबा कंटेन्स दूडो पोर्ट सीडियो मतलब होता है फॉल्स एंड पोर्ट मतलब होता है फीट सो दे है फॉल्स फीट वाई द नेम इज गिविन टू फॉल्स फीट बिकॉज यू कैन से दैट दैट दे आर नॉट एबल टू लाइक मूव लाइक लेग्स दे आर नॉट लेग्स लेग्स इज लेग्स आर ऑर्गन्स एंड दे डोंट हैव ऑर्गन्स दे आर वन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म so that's why the structure by which amoeba move they are known as pseudopods or the pseudopodia they are microscopic organism yes microscopic hai because uh, they are single cell that's why they are micro microscopic organism right and uh, they are finger like projections known as pseudopodia now what happened when the amoeba encounters food amoeba ko jab apna food dikhai deta hai to amoeba kya karta hai अपने स्यूडियोपोडिया को एक्सटेंड करता है ऐसे कैन यू सी दैट स्यूडियोपोडिया अमीबा कैन चेंज द पोजीशन एंड द शेप बिकॉज ऑफ दिस स्यूडियोपोडिया इसलिए जब हम अमीबा का डायग्राम बनाते हैं तो उसको सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम होता है क्योंकि आपको ऐसे ऐसे स्यूडियोपोडिया बना देने कोई पर्टिकुलर शेप ऐसा नहीं है क्योंकि स्यूडियोपोडिया कैन चेंज देप देन दिस मूव राइट सो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज विच हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्यूडियोपोडिया तो जैसे ही अमीबा को अपना फूड दिखाई देता है अमीबा क्या करता है अपने एक्सटेंड uh, करता है सीडोपोडिया अराउंड द फूड लाइक दिस ऐसे और फूड को एनगल्फ कर लेता है इनसाइड द सेल फूल इज एनगल्फ और ट्रैप्ड अंदर ले लिया अपने सेल के अंदर अब उसके अंदर बॉडी के अंदर और नहीं आई कैन से बॉडी आई कैन से सेल इट्स अ फूड वैक्यूल ठीक है फूड चला गया उस फूड वैक्यूल के अंदर उसमें प्रेजेंट है एंजाइम्स जैसे मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हेल्प करती है इन द डाइजेशन ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें चेंज कर देती है सिंपल ऑफ फॉर्म तो लाइक दिस आल्सो यहां पे भी डाइजेशन में हेल्प कर रही है एंजाइम्स एंड फाइनली फूड इज एब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज यूटिलाईज मीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द बॉडी वेर इट इज नीडेड जहां उसकी नीड है जहां एनर्जी की नीड है जहां उनको वर्क करना है दैट इज दैट इज एसिमुलेशन एंड जो भी एक्स्ट्रा फूड है वो सेल के थ्रू ही दैट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल के थ्रू बाहर आ जाता है एक्स्ट्रा मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट 
राइट right? ईजी है अमीबा में डाइजेशन बहुत ईजी है उसका रीजन ये बिकॉज दे हैव सिंगल सेल तो उसी सिंगल सेल में दे हैव टू डू डाइजेशन दे हैव टू डू रेस्पिरेशन दे हैव टू डू सर्कुलेशन सर्कुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है सिंगल सेल है तो सेल के अंदर होना है बस वी हैव अ होल बॉडी कितनी सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स दैट्स वाई वी हैव कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस वी हैव सिस्टम बट योर बॉडी जो होती है कभी आपको ऐसा फील नहीं कराती है कि आप बॉडी इतना टफ वर्क कर रही है बट द बॉडी इज एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू राइट अब तो आपको पता ही होगा ना आपने इतने सारे सिस्टम्स पढ़ लिया आपने डाइजेशन पढ़ लिया उसके लिए आपकी बॉडी का एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है मोस्ट ऑफ द ऑर्गन लाइक एंड दे आर वर्किंग तो आपको अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना चाहिए सो दैट योर बॉडी कैन वर्क इन हारमोनी पीस में वर्क करे ऑल द सिस्टम वर्क इन द पीस ओके फाइन बच्चों तो एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंड देन विल मूव है ना एक रिवीजन विद द हेल्प ऑफ लाइक हमने क्या क्या स्टार्ट किया था लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट हुए कि नहीं हुए फर्स्ट आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन ओके सो आई टोल्ड यू अबाउट द न्यूट्रिशन यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द न्यूट्रिय ओके उन न्यूट्रिय में से हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोटीन्स का एंड फैट्स का ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डाइजेशन की बात करें तो हमारे पास पांच स्टेप आते हैं ह्यूमंस में इंजेक्शन ऑफ द फूड इंजेक्शन के बहुत सारे तरीके हमने देखे इन टू डेज सेशन लाइक डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ इंजेस्टिंग द फूड टेकिंग फूड इन साइड द बॉडी देन पर्टिकुलरली वी डील विद डाइजेशन इन ह्यूमंस तो हमने इसमें पांच स्टेप पढ़े इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्बन एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन इंजेक्शन में फूड इंजेस्ट हो गया डाइजेशन में जो कॉम्प्लिकेटेड फूड था वो कन्वर्ट हो गया सिंपलर फूड द कॉम्प्लिकेटेड फूड कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म इन द डाइजेशन प्रोसेस देन फिर फूड एब्जॉर्ब हो गया इन द एब्जॉर्बन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन अभी तीन चार पॉइंट्स है विच आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट पॉइंट ये है कि डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोटीन्स का और फैट्स का कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है विद माउथ इन योर बक्कल कैविटी प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट इन योर स्टमक एंड फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल द डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल मतलब प्रोटीन्स का फैट्स का एंड एंड कार्बोहाइड्रेट्स का देन आफ्टर डाइजेशन उसका एब्जॉर्बन होता है और एसिमुलेशन होता है एब्जॉर्बन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है फिर एसिमुलेशन थ्रू द बॉडी यूटिलाइज होती है एंड देन हो जाता है विद दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक विद द एसोसिएटेड ग्लैंड लिवर पैंक्रियाज एंड गोल ब्लैंड फूड नेवर गोज टू योर एसोसिएटिव ग्लैंड दे पोर दियर सिक्रीशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ डाइट लिवर की एक इंपॉर्टेंट बात है फर्स्ट वो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का सेकंड वो बाइल जो उसको सिक्रीट करता है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होती केवल वो करता है फैट के लार्ज ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट फिर उस पर एंजाइम एक्ट करती है लेकिन लिवर कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता पैंक्रियाथिक जूस में सारी एंजाइम्स होती है टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन ऑल द एंजाइम्स अदर टू डाइजेस्ट द फूड राइट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हुआ एब्जॉर्बन एसिमुलेशन एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो भी आपकी बॉडी का वेस्ट था इट गोज आउट ऑफ योर बॉडी सो दैट्स वॉट वी हैव डिस्कस इन द डाइजेशन ऑफ ह्यूम फिर आ जाइए डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म दे आर नोन एज र्यूमिन क्योंकि उनमें एक प्रोसेस होता है र्यूमिनेशन फर्स्ट दे टेक द फूड इन साइड द स्टम एंड देन Partially digested food, which is known as cud, comes back to their mouth. वो chew करते हैं and finally फिर वो different chambers में जाके digestion complete. And last but not the least, because when the life evolved, ये unicellular organism ही थी जो सबसे पहले आए थे. So last is about the digestion in amoeba. Amoeba एक unicellular organism है. Pseudopodia engulf करता है food को. Food vacuole में digestion होता है. Undigested food goes out through the same cell through the plasma membrane that the membrane of the cell with this note we have completed were well, like nutrition in animals bahut easy chapter hai tough nahi hai chapter but 
यू हैव टू इस चैप्टर को करने के लिए आपको एक पॉइंट वाइज नोट बनाने की जरूरत है और स्पेशली फॉर द डायजेशन एंड ह्यूमर्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू हैव टू राइट दैट अदरवाइज चैप्टर इज वेरी ईजी सो दिस आई वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट uh not only the chapters comment on the riddle answer of the riddle comment the homework questions last wale homework questions abhi bhi pending hai so i just want all of you to first complete that homework question okay and for today you have to write your doubts as well kis chapter mein aapko koi bhi aisa question hai which you feel difficult to answer in your examination please let me know okay any other queries you are having any other suggestions please comment in the chat तो बच्चों सेवेंथ क्लास के लिए वी हैव डन हीट हमने हॉर्स क्वेश्चन किए थे हीट के और अब हमने किया है न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स नेक्स्ट चैप्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे विच चैप्टर यू नीड इन द नेक्स्ट सेशन देन आई विल डील विद दैट चैप्टर ओके एट्थ क्लास के तो बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मुझे पर्सनली भी आ रहे हैं एट्थ क्लास के बच्चों के बट सेवेंथ क्लास के बच्चों के कॉमेंट्स नहीं आ रहे हैं कौन सा चैप्टर उनको चाहिए नेक्स्ट सेशन में सो प्लीज कॉमेंट इन द चैट बॉक्स एंड then we'll take that chapter in the next session nutrition and animals ke because questions you can easily do aap doubts mein puch lijiyega chat box mein apne questions next we'll do the next chapter now okay with this note thank you for joining uh, session i can say jo bhi dekh rahe hain unke liye thank you and we'll meet in the next session bye take care each and every one of you